సూర్య నీ పెళ్లి చూపులు ఎలా జరిగినాయి చెప్పచ్చు కదా మేమందరం హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాం నాకు ఇంకా పెళ్లి చూపులు కాలేదు సార్ నేను అడిగింది నిన్ను కాదు కానీ నేను మాత్రం మీకే చెప్పాను సూర్య చెప్పచ్చు కదా పెళ్లి చూపులు ఎలా జరిగినాయో చెప్పాలి 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 ఇంకా మళ్ళీ చెప్పాలి 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 అడుగుతున్నా కదా సూర్య చెప్పచ్చు కదా మేడం కూడా అడుగుతున్నారు చెప్తే చెప్పుచ్చి కొట్టింది అంటే అది చాలా పెద్ద స్టోరీ ఆఫీసర్స్ వేస్తే నాకు అసలు నచ్చదు మన తర్వాత మార్గం ఉంది దాని గురించి ఇప్పుడు కానీ చెప్పకపోతే చెప్పకపోతే మేడం గారు చెప్తారు అదే మేడం మీరు చెప్తే సూర్య గారు కాదని సూర్య చెప్పండి తప్పదు సూర్య చెప్పేసి అది నా పెళ్లి చూపులు ఎలా జరిగాయి అంటే అక్కడ చూడండి అదనమాట అలా జరిగింది చాలా బాగుంది కదూ ఎందుకు బాగుండదు మీరు ఉన్నారు కదా అదే మ్యామ్ మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు కదా అందుకే సూర్య బాగా చెప్పాడు అంతే మేడం ఎస్ ఓకే గైస్ నేను ఫస్ట్ లో ఒక అబ్బాయిని లవ్ చేశాను మేడం వర్క్ చేయమని చెప్పింది ఓవర్ చేయమని కాదు పని చేసుకోండి సూర్య ఇంతకీ మేడం ఏం అనలేదేంట్రా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఆవిడేం తెలుసు కానీ ఆవిడకి మాత్రం తెలియదు కదా ఆవిడని చెప్పి ఓ అయితే ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పిన స్టోరీ మొత్తం ఆవిడ వేరే వాళ్ళని అనుకోని ఓకే అదన్న మాట అయినా ఇంత పెద్ద అబద్ధం ఆడాల్సిన అవసరం ఏం వచ్చిందిరా నీకు బామ్మ ఇప్పుడే రా డాక్టర్ చెల్లాడు ఏం లేదులేరా చిన్న జ్వరం అంతే వయసు అయిపోతాంది కదా ఇవన్నీ మామూలే ఇదంతా నా వల్లే కదా సారీరా బామ్మ ఇవన్నీ పక్కన పెట్టు నువ్వు ముందు బాగా రెస్ట్ తీసుకో నాకు తెలుసురా నిన్ను ఎంత బాధ పెడుతున్నాను ఇంకొద్దులే ఈ పెళ్లి వ్యవహారాలన్నీ కొద్ది రోజులు ఆఫ్ చేద్దాం అయినా నువ్వేం చేస్తావులే ఎప్పుడు జరగాలనుంటే అప్పుడు జరుగుతుంది నేనే బాధపడట్లేదు బామ్మ అయినా నీకేమన్నా అయితే నన్ను ఎవరు బాగా చూసుకుంటారు అనుకుంటున్నావు కొన్ని రోజులు ఇవన్నీ పక్కన పెట్టి నువ్వు హ్యాపీగా రెస్ట్ తీసుకో బామ్మ పడుకు పడుకు జరిగింది అది బామ్మ హ్యాపీగా ఉండడం కోసం అబద్ధం ఆడాల్సి వచ్చింది ఏదో జరుగుతుందిరా అవును వాడి పెళ్లి చూపులు జరుగుతున్నాయి అది కాదురా అదితో కాదు సూర్యతో జరుగుతుంది ఏంటి పెళ్లి చూపులు ఇప్పుడు అర్థం అయిందిరా మీ అమ్మ నాన్న నీకు ఆ పేరు ఎందుకు పెట్టారు అదా దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళు ఏమో ఆడుతున్నారా అయితే ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటావు నాకు అర్థం కావట్లేదే అర్థమైంది కదా నాకు పెద్ద ఆప్షన్స్ లేవే అయితే జాబ్ రిజైన్ చేయాలి లేకపోతే ఆవిడ జాబ్ రాకుండా చేయాలి చూసావరా ఎండి అందంగా ఉంటుంది కదా ఆఫీస్కి వస్తే అందరికల్లా తన మీద ఉంటాయని వాడి ప్లాన్ అవునన్న ఎలాగైనా వాడి పెళ్ళి ఆపేయాలి ఆపేద్దాం ఏంటి ఆలోచిత్ర మళ్ళీ బాయ్ ఫ్రెండ్ గొడవా అదేం లేదురా రేపు మా బాయ్ ఫ్రెండ్ బర్త్డే ఉంది మంచి షర్ట్ తీసుకుందామంటే అన్ని ఎక్స్పెన్సివ్ ఉన్నాయి ఎఫర్ట్ చేయలేకపోతున్నాయి ఏం అర్థం అవుతుంది నాకు ఎందుకంత వరి అవుతో గో పైసా ఉందిగా గో పైసానా అదేంది గో పైసా ఒక ఆన్లైన్ కూపన్ అండ్ క్యాష్ బ్యాక్ ప్లాట్ఫామ్ ఇందులో మనం చేసే ప్రతి షాపింగ్కి క్యాష్ బ్యాక్ పొందొచ్చు ఇందులో మనం షాపింగ్ చేయడానికి టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ రిటైలర్స్ ఉన్నారు అండ్ ఇది ప్యూర్లీ మేడ్ ఇన్ ఇండియా ఇక్కడ మనం ఎప్పుడు షాపింగ్ చేసినా సేల్ అండ్ డిస్కౌంట్ టెంపరీ బట్ క్యాష్ బ్యాక్ పర్మనెంట్ అండ్ మనం కూపన్ చూస్ చేసే అవసరమే లేదు అండ్ మన క్యాష్ బ్యాక్ అవర్ వెబ్సైట్ డిస్కౌంట్ ఇస్తుంది గ్రేట్ ఇది ఎలా యూస్ చేయాలి చెప్పరా ఇది యూస్ చేయడం చాలా ఈజీరా ఫస్ట్ నువ్వు దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని నెంబర్ ఆర్ ఈమెయిల్ ఐడితో సైన్ అప్ అవ్వాలి అప్పుడు నువ్వు షాపింగ్ చేయడానికి అమెజాన్ అండ్ ఫ్లిప్కార్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి క్యాష్ బ్యాక్ బట్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా వెబ్సైట్కి రీడైరెక్ట్ అవుతాం అప్పుడు నార్మల్గా షాపింగ్ చేసుకోవచ్చు షాపింగ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత గో పైస్ అకౌంట్లోకి క్యాష్ బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది ఇది నీ రియల్ అకౌంట్లో కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు సౌండ్స్ గ్రేట్ జూరింగ్ ఫ్లిప్కార్ట్ బిగ్ బిల్ అండ్ అండ్ అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్స్లో నువ్వు ఒక ప్రోడక్ట్ కొనాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే సో నువ్వు గో పైస్ అకౌంట్ నుంచి షాపింగ్ చేసామనుకో అక్కడ అమెజాన్ సేల్ అండ్ ఫ్లిప్కార్ట్ సేల్ ఉంటుంది ఇంతేకాదు ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఆల్ సేల్ డిస్కౌంట్స్ అండ్ బ్యాంక్ ఆఫర్స్ నీకు ఎక్స్ట్రా క్యాష్ బ్యాక్ కూడా వస్తుంది అంటే నువ్వు చాలా మంది సేవ్ చేయొచ్చు రో ఒకవేళ నీ క్యాష్ బ్యాక్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ కంటే ఎక్కువ వచ్చింది అనుకో అది డైరెక్ట్ నీ బ్యాంక్ అకౌంట్లో కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు రో థ్యాంక్ సో మచ్ రా నేను ఇప్పుడే గోపాయ్ యాప్ యూజ్ చేస్తా ఇది ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి 
డిస్క్రిప్షన్లో లింక్తో గోపే సాబన్ డౌన్లోడ్ చేసుకో అప్పుడు నీకు ఇన్స్టెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ క్యాష్ బ్యాక్ వస్తుంది అన్న ఒక హ్యాష్ ట్యాగ్ కూడా ఉంది హర్ షాపింగ్ సే పెహ్లా గోపైసా ఓకే నువ్వు పండగ చేసుకో నేను కాన్ఫరెన్స్ రూమ్లో పని చూసుకుని వస్తా నాకు ఒక ప్లాన్ గుర్తొచ్చింది ఇను అది ఎలా ఉంది అదిరింద్ర చూడు సూర్య బ్రోగాడి దబ్బా ఎవరికైనా అబ్బా అనాల్సిందే నువ్వు అమ్మాయిని వచ్చి మర్చిపోతున్నట్టు కదా అయితే ఈ బ్రో దాన్ని దెబ్బ ఎవరికైనా అబ్బా అనాల్సిందే ముందు డైలాగా బాగుంది చెప్తా మీ పని కదా నేను కూడా అదే అనుకున్నాను నేను రైటర్ గా ట్రై చేస్తే ఎలా ఉంటది ముందు చెప్పించే చాలు మేము కూడా చూస్తాం సైలెంట్ టూర్ తీసుంది ఏంటి అన్నా పాపం డోర్ రావట్లేదు అనుకుంటా వీళ్ళు హెల్ప్ చేసి వస్తా థ్యాంక్ యూ ఇట్స్ ఓకే మేడం లేడీ గోష్ట మగదయ్యాల ఎక్కడుండేది కొండాపూర్ మాదాపూర్ నాది హైటెక్ సిటీ అన్ని పక్క పక్కనే మీరేంటి ఇక్కడ ఈ టైంలో ఇదేమైనా చేపల్ మార్కెట్ అనుకుంటున్నారా అందరూ ఒకటేసారి మాట్లాడుతున్నారు ఒక్కొక్కరు చెప్పండి అంటే మేడం పక్కనే మూవీ షూట్ జరుగుతుంది నీళ్ళు పక్కనే కదా అందుకే చూద్దామని వచ్చేసాను ఓకే అంటే కాస్ట్యూమ్ ఆ మూవీలో నాది దయ్యం క్యారెక్టర్ మేడం అలాగే వచ్చేసాను అది 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 మేడం బ్రో ఈ మూవీలో దయ్యం గెటప్ ఎలా చేస్తాడా అని ఎలా చేస్తుందా అని చూద్దామని చెప్పి వెనక ఆదిరొచ్చు ఓకే
బ్రో వెనకాల వచ్చేసాం మేడం అంటే యాక్టింగ్ ఎలా ఉంటుంది అని సరే వెళ్ళండి ఇక్కడి నుంచి ఇప్పుడెలాంటి మాస్క్ తో ఇంకో ముగ్గురు వెళ్ళారు ఏంటి నువ్వు కూడా యాక్టింగ్ పని మీద వచ్చావా లేదా ఎవరైనా వెతుకుంటూ వచ్చావా అబ్బే అలాంటిది లేదు మేడం బ్రో కొండ మాదా ఎక్కడ ఉన్నారు ఏంటి బ్రో కొండ మాదా మేడం ఇప్పుడు నేనేం చెప్పినా మీరు నమ్మరా మేడం వదిలేండి ప్లీజ్ సరే కానీ ఈ టైంలో వచ్చారు తిన్నారా తినేసాను మేడం థ్యాంక్స్ ఫర్ ఆస్కింగ్ వెళ్ళేస్తానే బాయ్ ఎక్కడికి వెళ్ళేది మళ్ళీ పిలిచింది ఇప్పుడే నీ ఫ్రెండ్ గారు దెయ్యం గెటప్లో వచ్చాడు ఆ విజువల్ ఇంకా నా మైండ్ లోనే ఉంది ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతే నన్ను ఎవరు చూసుకుంటారు ఎంత భయం వేసిందో తెలుసా నాకు మేడం మీరు భయపడ్డారా మరి ఆ గెటప్ కి ఎవరైనా భయపడతారు ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతే నెక్స్ట్ డేలో ఏం లేదు నేను పడుకునేదాకా ఇక్కడే ఉండు తప్పదా ఏం సూర్య పెళ్ళెప్పుడు మీ పెళ్ళి నాకేం తెలుసు మేడం నా పెళ్లి కాదు నీ పెళ్లి నా పెళ్ళ మార్నింగ్ ఆఫీస్ లో చెప్పావు కదా నీకు పెళ్లి చూపులు జరిగాయని అవన్నీ పక్కన పెట్టు నాకు బాగా నిద్ర వచ్చేలాగా మంచి కథ చెప్పు ఏ చిన్నప్పుడు మీ అమ్మగారిని కథలు చెప్పలేదా అంటే నేను ఏమైనా తప్పుగా అడిగాను సూర్య లేదు మేడం నా కోత తెలిసిన దగ్గర నుంచి అమ్మ నాన్న అన్ని మా బామ్మే సరే మీ బామ్మ చెప్పిన కథలు చెప్పైతే అయినా నేను కథలు చెప్పమన్నాను కారణాలు కాదు చెప్పు సూర్య ఎప్పుడు అలా కలాలు గంటూ కూర్చో అవును రా ఆ కలాలు గంట వల్ల వచ్చే ఉపయోగం ఏంట్రా అది కాదే బామ్మ ఒకసారి నేను చెప్పేది విను ఏంట్రా నువ్వు చెప్పేది నేను వినేది నువ్వు నీ బంధన భోషణం నువ్వు బామ్మ బూతులు మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు కానీ ఆ బూత్ కలాల కంటే ఇదేం ఎక్కువ కాదులే సర్లే అవునరా నీతో ఒకటి తిరుగుతా ఉంటుందే దాని పేరేంటది బర్ర బొర్ర ఏంటా ఉంటుంది బామ్మ అది బర్ర బుర్ర కాదు ఇట్స్ బ్రో బాగుంటుంది కదా దాని మోహలాగా ఉంటుంది అది దాని ఆశాలు అయినా దాంతో తినటం మానేసే నువ్వు అది కాదు హాయ్ బామ్మ వచ్చిందండి ఒకలాడి ఏమే ఇంచక్క లంగా వోణిను చీర కట్టుకోకుండా మొగరాయిల్లాగా ఫ్యాంటు షర్ట్ వేసుకోవడం ఏంటే ఈ రోజులో ఇదే ట్రెండ్ బామ్మ ట్రెండ్ రేపు పెళ్ళైనా మొగాడి చేసుకుంటావా లేక అయ్యో బామ్మ దానికి ఇంకా బోల్డ్ టైం ఉందిలే దీన్ని ఎవడు చేసుకుంటాడో గాని చాలా అదృష్టవంతుడు ఏ బామ్మ ఒక్క డ్రెస్ తెచ్చుకున్నారనుకో ఇద్దరికి ఉపయోగపడుతుంది అవును కదా అరే బామ్మ నాకు భలే ఐడియా ఇచ్చిందిరా అవునవును కాసేపు ఇక్కడ ఉంటే పెళ్లి కూడా చేస్తుంది ఆఫీస్ టైం అవుతుంది ఏంటి వర్క్ ఎలా నడుస్తుంది బానే నడుస్తుంది మేడం ఇంకేంటి ప్లాన్స్ ఒక ప్లాన్ ఫెయిల్ అయింది ఇంకో ప్లాన్ వేయాలి ఏంటి ఏముంటాయి మేడం మా ప్లాన్స్ వర్క్ బాగా చేయాలి అదే మా ప్లాన్ అచ్చరే నిన్న మీరందరూ మా ఇంటికి ఎందుకు వచ్చారు అసలు చెప్పాను కదా మేడం సినిమా షూటింగ్ అని నమ్మేమంటావా నమ్మేయండి మేడం ఏంటి ఇప్పుడు ఇప్పుడు అడిగితే కష్టం అంటున్నాను ఏంటో నువ్వే మాట్లాడేసుకుంటున్నావు ఏం మాట్లాడాలో తెలియక సరే సరే మేడం 
సూర్యా నీతో పాటు తిరుతూ ఉంటుందే బ్రో తన అవుట్ఫిట్స్ తను కొంచెం తేడాగా ఉంటాయి ఏమైనా బ్యాక్ స్టోరీ ఉందా అదంత పెద్ద స్టోరీ మేడం మనం ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం సరే వెళ్ళేస్తాను అయ్యి బాబు హలో ఎవరు సో గాయస్ వాట్ ఆర్ యూ వెయిటింగ్ ఫర్ డిస్క్రిప్షన్ ఉన్న లింక్తో గోపే శాపని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అండ్ మీ హార్డ్ అండ్ మనీని సేవ్ చేసుకోండి అండ్ మీకు ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఇన్స్టెంట్ క్యాష్ బ్యాక్ వస